vadászatot, természetet, az erdő, erdei életet, azt nagyon-nagyon szeretem, nagyon szeretek kint lenni. Amikor erdőbe jövünk, nem feltétlen azért jövünk, hogy most mi azonnal valamit terítékre hozzunk, konyhára vigyünk, falra akasszunk. Nekem ettől egy kicsit többet jelent a vadászat. Mint ismert, nagyon sokak előtt megjelentek a nagy ragadozók. Nem zavar, sőt örülök, hogy a magyar erdőkben annyira színes az állatvilág, hogy, és annyira zavartalanok a körülmények, hogy előfordulnak a, a nagy ragadozók is. Örüljünk neki, hogy itt vannak, örüljünk, hogy ilyen körülmények vannak itt az északi középhetségben, hogy a nagy ragadozók is megmaradtak. Hogy azt tudjuk, hogy a nagy ragadozónak természetes ellensége nincsen. Természetes ellensége maximum az ember lehet. Tudjuk, hogy itt van, tudjuk, hogy nagyobb óvatossággal kell a vadászataink során eljárni, és megfelelően tiszteletbe tartjuk, úgy gondolom. Hajnali cserkelés során találkoztunk egy olyan hanggal, zajjal, amiről kiderül, hogy egyértelműen barna medvéről volt szó. De ennyi történt. Hát nyilván van az emberben az adneralin megugrik, egy kicsit lehet, hogy meg is ijed, de hát mégiscsak az első ilyen találkozás volt, hogy történik most. Elsétáltunk, tehát utána még sokáig beszéltünk róla, meg, meg, meg mint élmény előjön. Az ott azért ott van minden tagunkban, ott van jó magammal is ez a gondolat, hogy most akár össze is futhatunk vele, akár hallhatom, akár láthatom is. A medve az egy olyan faj Magyarországon, ami tudomásunk szerint nagyon régen már élt itt, most visszajött. Medvének az ember se nem táplálék, se nem versenytárs. Gyakorlatilag az embert a medve mondhatjuk így, hogy nullának nézi. Nem foglalkozik velünk. Vannak sztorik, amiket lehet hallani. Én alapvetően nem hiszek egyikben sem. Hagyni kell békén, kerülni kell a találkozást. Nem kell őt közel menni, fényképezni, nem kell őt hajtani, nem kell őt semmit sem, hagyni kell szépen elsétálni. Amikor nagy ragadozóra utaló jelet találunk, akkor mi azt el szoktuk mondani, nem titkoljuk. Nem szeretünk szenzációt csinálni belőle. A média szereti időnként, mi meg nem szeretnénk, hogy itt millióan járkáljanak, mert medvét szeretnének látni. Ma a kommunikáció sajnos nagyon hiányos. Országban nagyon kevesen tudják, esetleg a vadászok hozzátartozói, hogy miről szól a vadászati tevékenység, miről szól az, hogyha valaki puskával megy az erdőbe. Nagy ragadozókra és általában a vadászati tevékenységre igaz, hogy kommunikáljunk nyilvánosság irányába. És ne úgy, hogy szenzáció van, hanem úgy, hogy van egy helyzet, van egy szituáció, ahogy a világon máshol is, úgy nálunk is együtt lehet élni a nagy ragadozókkal.